ஹலோ எவ்ரி ஒன் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது தியரி ஆஃப் ஃபேண்டசி நான் அப்படி படிக்கும் பாக்க <laughs> போறோம் <laughs> சரி வளவள கொலகுலன் பேசாம இனக்கான கண்டட்டை நான் சொல்லிடுறேன் சமீப காலமாகவே தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் ஹாலிவுட் மூவிஸ்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரெஞ்சைசிஸ் மூவிக்கு மட்டும் அப்போதுலேருந்து இப்போ வர ஒரு பெரிய ரசிகர் படையே இருக்குது இந்த ஃபைவ் பார்ட் ஆஃப் மூவியை பார்த்த வர யாருமே படம் மொக்க அனுச்சு அப்படின்னு சொன்னதே கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம பைலட்ஸ் ஆஃப் தி கெடிபியின் மூவி பற்றி நமக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் 1923 நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீல தான் டிஸ்னி மூவிலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க தென் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல கலிஃபோர்னியாவில் டிஸ்னி லேண்ட்னு ஒரு பிரம்மாண்டமான அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆரம்ப காலகட்டங்களில் வால்ட் டிஸ்னி அனிமேஷன் மூவிஸ் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டிஸ்னி லேண்டுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தோம்னா டிஸ்னி கேரக்டர்ஸான மிக்கி மினி ஜொனல் டேசி ஸ்னோ ஒயிட் அண்ட் செவன் ரேஃப் இந்த எல்லா கேரக்டர்ஸையுமே ஒரு ஒரு ரைடில் இன்வால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் டிஸ்னி லேண்டில் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட அட்வென்ச்சர் ரைட் தான் பேரட்ஸ் ஆஃப் த கெரிபியன் மோஸ்ட்லி ஹாலிவுட் மூவிலாம் நாவலில் இருந்து இல்லை காமிக்லேருந்து தான் டெவலப் பண்ணி மூவியாக எடுப்பாங்க ஆனால் ஒரு அட்வென்ச்சர் ரைடை மூவியாக டெவலப் பண்ணணும்னு ஜெட் எலியட்டும் செரி ரோசியோவும் நைன்டீன் நைன்டீஸ்லேயே முடிவு பண்ணி படத்துக்கான கதையையும் எழுதிட்டாங்க அந்த கதையை ஹாலிவுடுடைய ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணவும் தயாராக இருந்திருக்காங்க அந்த மூவியை ஹாலிவுடுடைய ஃபேமஸ் அண்ட் மோஸ்ட் டேலண்டட் டிரெக்டரான ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் டேரக்ட் பண்ணவும் கம்மிட் ஆகியிருக்காங்க ஜாக்ஸ்பேரோ கேரக்டருக்காக பில் முறை ஸ்டீவ் மால்டின் ராபின் வில்லியம்ஸ் இவங்களெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க பட் இது எல்லாத்துக்குமே டிஸ்னி ஒரு பெரிய ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கெரிபியன் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டென்ட் டிஸ்னியுடைய கிரியேஷன் அப்படிங்கிறதுனால டிஸ்னி காப்பி ரைட்ஸ் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் டூ தௌசண்டில் அதே கதையை டெட் எலியட்டும் டெரி ரோசியோவும் டிஸ்னி ப்ரொடக்ஷன் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்னி அந்த கதையை மூவியாக எடுக்கிறதுக்கு ஓகேவும் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் மூவி ஸ்கிரிப்டில் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் ரைடில் இருக்கிற ஒரு சில விஷயங்களை ஆட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது என்னென்ன விஷயங்கள்னா ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டிருக்க பைரட்ஸ்லாம் காவலுக்கு இருக்கிற டாக் கிட்ட லாக்குக்கான கீ கேட்டு கெஞ்சிற விஷயம் தென் பைரட் சாங் தென் பார்போசா ஸ்கெலிட்டன் ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது அவர் ஒயின் குடிக்கிற அந்த சீன் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை சேர்ந்த ஒரு ஆளை கிணத்துக்குள்ள பைரட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து மூழ்கடிப்பாங்க அந்த சீன் இது எல்லாமே அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் ரைட்ல இருந்த சீன் தென் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த எல்லா சீனும் மூவில கன்வெர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜாக்ஸ்பேரோ கேரக்டருக்கு லேட்டின் அமெரிக்கன் ஆக்டரான ராபர்ட் டி நியூரோ அப்படிங்கிறவங்களை தான் டிஸ்னி அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த ஆக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் ரைடை எப்படி ஒரு மூவியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணாலும் அந்த மூவி கண்டிப்பாக ஃப்ளாப்பாக தான் ஆகும் அதுக்கு நான் இந்த மூவியில் நடிக்காமலே இருந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி மறுப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் டிஸ்னி ஜானி டெப் கிட்ட இந்த கதையை சொல்லியிருக்காங்க ஜானி டெப்கும் இது ரொம்பவே பிடிச்சி போய் ஓகே சொல்லியிருக்காங்க என்னை பொறுத்தவரை ஜானி டெப்பை தவிர மற்ற யாரும் இந்த மூவியில் நடிச்சிருந்தாலும் கண்டிப்பாக அந்த ஜாக்ஸ்பேரோ கேரக்டர் நல்லாவே இருந்திருக்காது வில்டர்ன கேரக்டருக்காக ஜூட்லா ஹீத் லெச்சர் ஜாபி மெக்வாயர் கிறிஸ்டின் பெல் அண்ட் ஒர்லாண்டோ ப்ளூம்லாம் கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைனலாக ஒர்லாண்டோ ப்ளூம் தான் வில்டர்ன கேரக்டராக பண்ணார் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டூ தௌசண்ட் ஒனில் ரிலீஸ் ஆன லார்ட் ஆஃப் த ரிங்கில் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு லெவலில் இருந்தது தான் இதுக்கு காரணம் எலிசபெத் ஸ்வானா நடித்த கேரா நைட்லி கேர்ஸ் ஆஃப் த பிளாக் வெல்ல கம்மிட் ஆகும் போது அவங்களுக்கு பதினேழு வயசு தானே அதாவது அவங்க ஒரு மயில் ஸோ அவங்க அம்மா அவங்க கூட எப்போவுமே இருப்பாங்களாம் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து ரெண்டு நாள்லேயே கேரா இந்த எலிசபெத் கேரக்டருக்கு அன்ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்கண்ணா ஏன்னா ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து ஃபர்ஸ்ட் வீக்லே கேரா டேரக்டர்கிட்ட நிறையவே திட்டு வாங்கினாங்களாம் நிறைய ஷார்ட்டை சொதப்பிட்டாங்களாம் ஒரு கட்டத்தில் இந்த படத்தில் கேராவை நீக்கிட்டு வேறு யாராவது ஹீரோயினை எலிசபெத் ஸ்வான் கேரக்டராக நடிக்க வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ரூமர் கிளம்பிச்சான் தென் அதுக்கப்புறம் தான் கேரா தன்னுடைய நடிப்பு திறமையை வெளிக்கொண்டு வந்தாங்களாம்
நம்ம எல்லாருக்கும் ஜானி டப்ப பிடிக்குதோ இல்லையோ ஆனால் கண்டிப்பாக ஜாக்ஸ்பேரோவை பிடிக்கும் முக்கியமாக பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கெரிபியன் மூவியில் அவருடைய ஆக்டிங் அண்ட் ஆக்டிடியூட் செம்ம கூலாக இருக்கும் ஆனால் அந்த ஆக்டிங்கும் ஆட்டிடியூடும் அவர் காப்பி அடிச்சதுன்னு சொன்னால் நம்மளால் நம்ப முடியுமா எஸ் நைன்டீன் எயிட்டிஸில் அமெரிக்கன் மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரியாக ஒரு கலக்கு கலக்குன கேட் ரிச்சர்டுடைய நார்மல் ஆட்டிடியூடை தான் ஜானி டேப் ஜாக்ஸ்பேரோ கேரக்டரில் பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கெரிபியன் மூவியில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க கேத் ரிச்சர்ட்னா வேறு யாரும் கிடையாது பைட்ஸ் ஆஃப் த கெரிபியன் மூவியில் ஜாக்ஸ்பேரோடைய அப்பாவை ஆக்ட் பண்ண கேப்டன் டேக் தான் கேத் ரிச்சர்டை ஹார்னட் பண்ணுற விதமாக தான் ஜாக்ஸ்பேரோடைய அப்பாவை நடிக்க வச்சாங்கன்னு சொல்லப்படுது பைரட்ஸ் ஆஃப் த கெரிபியன் மூவியில் த்ரீ மெயின் கேரக்டர்ஸுடைய நேம்ஸ் எல்லாமே பேர்ட்ஸை ரிலேட் பண்ணி தான் இருக்கும் கேப்டன் ஜாக்ஸ்பேரோ அதாவது கேப்டன் ஜாக்ஸ்பேரோ எல்லாரையும் ஈஸியாக ஏமாத்திட்டு ஸ்பேரோ மாதிரி பறந்து போயிடுவார் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நேமை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எலிசபெத் ஸ்வான் ஸ்வான்னா அண்ணன் பரவர் இந்த மூவியுடைய ஸ்டார்டிங்கில் எலிசபெத் ஸ்வான் பார்த்தோம்னா ரொம்ப அழகாக ஒரு ஏஞ்சல் மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க தென் எலிசபெத் ஸ்வான் பைரட்ஸ் கூட சேர்ந்ததுக்கப்புறம் அழகாக இருந்தவங்க அழுக்க மாறிடுவாங்க வில் டேர்னர் வில் டேர்னர்னா ஃபிஃப்டீன்த் சென்ச்சுரியில் வாழ்ந்த ஒரு ஃபேமஸான ஆர்னிதாலஜிஸ்ட் ஆர்னிதாலஜிஸ்ட்னா பறவைகளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க ஜானி டெப் இந்த மூவியுடைய ஸ்கிரிப்டில் நிறைய விஷயங்களை ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா கோல்டன் டீத் பைரட்ஸ்னா கடல் கொலையர்கள் ஸோ கடல் கொலையர்களுடைய தலைவன் எப்படி தங்கப்பள்ளி இல்லாமல் இருக்க முடியும்னு ஜானி டெப் டேரக்டர் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டேரக்டரும் ஆமாம்ல இது கூட நல்லா தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஜானி டெப் சொன்ன விஷயத்த ஒத்துக்கிட்டு ஜானி டெப்பை தங்கப்பல் செட் பண்ணிடுறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஜானி டெப்பும் செட் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க செகண்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா ஜானி டெப்போட பியர்ட்ஸ் ஜாக்ஸ்பேரோவை ரொம்ப க்யூட்டாக அண்ட் யூனிக்காக காட்டுற விஷயமே அவருடைய பியர்ட்ஸ் தான் ஆனால் அந்த பியர்ட்ஸுடைய லுக்கு கூட ரொம்ப தற்சை எல்லாம் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ப முடியுதா எஸ் பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கெரிபியன் மூவிக்காக ஜானி டெப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வர அவருடைய பியர்ட்ஸை வளர்க்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜானி டெப்பும் அதே மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க தென் அந்த பியர்ட்ஸ் அவருக்கு ரொம்பவே டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அதாவது சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிக்கும் போது இல்லை காத்தடிக்கும் போதோ அது பறந்து அவரை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கு அதனால் அவருடைய பர்சனல் ஸ்டைலிஷ் அவருக்கு அவருடைய பியர்ட்ஸை ரெண்டாக பிரித்து அதில் ஜடை பண்ணி விட்டுருக்காங்க அந்த பியர்ட்ஸில் பின்னப்பட்ட ஜடையோடைய ஜானி டெப் பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கெரிபியன் மூவியுடைய ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கும் போயிருக்காங்க மேக்கப்லாம் முடிஞ்ச அப்புறமா அவருடைய பியர்ட்ஸில் இருக்கிற ஜடையை பிரிக்கலாம் அப்படின்னு போகும்போது டேரக்டர் இல்லை இது கூட நல்லா இருக்குது இதோடையே நம்ம மூவி ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயம் கூட செம்மையாக இருக்கல தேர்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா ஐ ஹாவ் காட் அ ஜார் ஆஃப் தேர்ட் கேப்டன் ஜாக்ஸ்பேரோ பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கெரிபியன் அண்ட் த டெட் மேன் செஸ்ட்ல டேவி ஜான்சனுடைய ஹார்ட் இருக்கிற அந்த ஜார் எடுத்து வச்சுப்பாரு தென் டேவி ஜான்சன் கிட்ட ஐ ஹாட் அ ஜார் டேட் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு பாடுவார் இந்த சீனை நீங்கள் இங்கிலீஷில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் செம்ம கியூட்டாக இருக்கும் ஒரு வேலை பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த சீனுடைய லிங்க் கொடுத்துருக்க நீங்கள் அது மூலயமா பார்த்துக்கலாம் அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு சீன் எதிர்ச்சியாகவே எடுக்கப்பட்ட ஒரு சீன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் ஸ்கிரிப்டில் என்ன இருந்ததுன்னா டேவி ஜான்சன் கிட்ட ஜாக்ஸ்பேரோ ஐ ஹாவ் காட் அ ஜார் ஆஃப் டேட் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லியிருப்பாங்க பட் நம்ம ஜாக்ஸ்பேரோ ஒரு பாட்டாகவே பண்ணியிருப்பாரு ஸோ அது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜாக்ஸ்பேரோவை சுற்றி உள்ள எந்த ஒரு ஆக்டர்ஸுக்கும் இல்லை க்ரூ மெம்பர்ஸ்க்கும் இவர் அப்படி பாட போகிறாரு அப்படின்னு தெரியலையா அது மட்டும் இல்லாமல் டேரக்டருக்கு கூட இது தெரியலையா இவர் இது மாதிரி பாட்டு பாடிட்டே இந்த ஜாரை எடுத்துகிட்டு வர்றத கேஷுவலாக தான் ஷூட் பண்ணாங்களாம் கட் சொல்லவே இல்லையா அதனால ஓவா என்னவான்னு தெரியல இந்த சீன் ரொம்ப கேஷுவலா அண்ட் பார்த்துட்டு இருக்க நமக்கு மட்டும் இல்லாம சுத்தி உள்ள ஆக்டர் அண்ட் ஆக்டர்ஸ்க்கு கூட ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கான எலிமெண்டாவே இருந்திருக்கும் பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கெரிபியன் மூவியில் அடிக்கடி சொல்லப்படுற ஒரு இடம் தான் ஐலாண்ட் டி மோட்டா அதாவது ஸ்பானிஷில் ஐலாண்ட் டி மோட்டா அப்படின்னா இங்கிலீஷில் ஐலாண்ட் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு அர்த்தம் நிஜமாகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஐலாண்ட் ஸ்பெயினில் இருக்கான் இப்போ கூட இருந்துட்டும் இருக்கான் குறிப்பிட்ட ஒரு சீசனில் மட்டும் இந்த ஐலாண்ட் நிஜமாகவே ஐலாண்ட் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு மாறிடுது பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கெரிபியன் மூவி ஷூட் பண்ணும்போது இந்த கடலில் அளவுக்கு அதிகமான சீக்கிரம் வந்து தான் ஸோ மூவி க்ரோ இந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே அளவு கடந்த கடல் சீக்கிரம் இருந்ததுனால ஜானி டெப் க்ரூ மெம்பர்ஸ் ஒரு ஐநூறு பேருக்கு வாட்டர் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட் வாங்கி கொடுத்தாங்களாம் யூஎஸ் டாலர் மதிப்பில் அறுபத்தி அஞ்சாயிரம்னா நம்ம ஊர் பணத்துக்கு நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் ஆகும் ஆக்சுவலாக இது
ஆஸ்டா காயினை திருடிட்டு வந்து ஹெக்டர் பாபோஸா கிட்ட கொடுத்துரும் அப்போ ஹெக்டர் பாபோஸா தேங்க் யூ ஜாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நம்ம ஜாக் ஸ்பேரோ யோ வெல்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுக்கு உடனே ஹெக்டர் பாபோஸா நான் உன் கிட்ட சொல்லலை உன் பேரை வச்சா என்னுடைய மங்கி கிட்ட சொன்னேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த ஜாக் த மங்கி ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்கும் அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்கிரிப்டட் கிடையாது அந்த மங்கி அந்த சீனில் தச்சையெல்லாம் சிரிச்சது அந்த சீனுக்கே ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பைரட்ஸ் ஆஃப் த கெடிபியன் மூவிஸில் நிறைய சீனில் பார்த்தோன்னா சாக்கடையில் உழுகிற மாதிரி சகதியில் உழுகிற மாதிரி நிறையாவே அறுவறுப்பான சீனாக இருக்கும் அந்த சீனுக்கெலாம் அவங்க கோகோ பவுடர் அண்ட் ஜெலட்டினை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மூவிலேயே ரொம்ப ஸ்பெஷலான செட்டுன்னு பார்த்தோம்னா அது கண்டிப்பாக ட்ரெஷர் கேவாக தான் இருக்க முடியும் அந்த ட்ரெஷர் கேவுக்காக நூறு ஆர்டிஸ்ட் அஞ்சு மாதம் உழைச்சிருக்காங்க பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கெரிபியன் அண்ட் கேர்ஸ் ஆஃப் தி பிளாக் பெல் மூவிக்காக மட்டும் ஃபிஃப்டி மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பீஸ் ஆஃப் வார்ட்ரூப் அண்ட் தேர்ட்டி மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பைரட்ஸ் ஆஃப் த கெரிபியன் சீரீஸில் உள்ள அஞ்சு பார்ட்டையும் நாலு டேரக்டர் டிரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் மூணு பார்ட்டை கோர் பெர்பின்ஸ்கியும் செகண்ட் பார்ட்டை ராப் மார்ஷலும் தேர்ட் பார்ட்டை எஸ்பேன் சேன்பேக் அண்ட் ஜாசின் ரோனிங்கும் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி அஞ்சு பார்ட்டுக்கும் மூணு மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு கவுல்ஸ் பேட்டில்டும் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் பார்ட்டுக்கு ஹேம் ஜிம்பரும் அண்ட் ஃபிஃப்த் பார்ட்டுக்கு ஜாப் ஜெனிலியும் மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டோட்டல் மூவியுடைய பட்ஜெட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் ஃபோர் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் அண்ட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ எந்த மூவியை பற்றி போடலாம் அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்டில் உங்கள் சஜெஷனை சொல்லிடுங்க Thank you for watching. Markam in the video will like pananga, share pananga and comment pananga. Theory of fantasy ke support pananga. Next video la paakla. Bye from Afi.